హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా త్రీ సిక్స్టీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనము ఈ వీడియోలో ఇండియన్ పాలిటీ ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మనము ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాము సో ఈ వీడియో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ వార్డ్ సచివాలయం నోటిఫికేషన్ టూలో కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి సో ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వరకు ఎవరు కూడా స్కిప్ కాకుండా చూడండి ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టును తొలిసారిగా ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టును తొలిసారిగా ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు ఆన్సర్ వచ్చేసి పదిహేడు వందల డెబ్బై నాలుగులో సో వివరణ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వివరణ కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వివరణ వచ్చేసి వారన్ హెస్టింగ్స్ బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నప్పుడు రెగ్యులేటింగ్ చట్టము పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు ప్రకారము సుప్రీంకోర్టును పదిహేడు వందల డెబ్బై నాలుగులో కోల్కత్తాలో ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో ఒక ప్రధాన న్యాయమూర్తి ముగ్గురు న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు దీని ప్రధాన న్యాయమూర్తి సర్ ఎలీజా ఇంఫే దీనిని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ఫెడరల్ కోర్టుగా మార్చారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ఫెడరల్ కోర్టుగా మార్చారు అయితే భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రస్తుత సుప్రీంకోర్టు పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఎనిమిదిన అవతరించింది దీని తొలి ప్రధాన న్యాయమూర్తి వచ్చేసి హెచ్జే కానియా హెచ్జే కానియా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల కనీస వయస్సు ఎంత భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల కనీస వయస్సు ఎంత ఆన్సర్ వచ్చేసి కనీస వయస్సు లేదు ఆన్సర్ కనీస వయస్సు లేదు సో వివరణ చూసినట్టయితే రాజ్యాంగం ప్రకారము సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు కనీస వయసు లేదు కానీ ప్రధాన న్యాయమూర్తులు ప్రధాన న్యాయమూర్తుల సమావేశంలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల కనీస వయసు యాభై ఐదు ఏళ్ళగా ఉండాలని యాభై ఐదు ఏళ్ళుగా ఉండాలని హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల కనీస వయసు నలభై ఐదు ఏళ్ళుగా ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇది ఒక సాంప్రదాయకంగా కొనసాగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కేంద్ర రాష్ట్ర కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య జరిగే వివాదాల పరిష్కారం అనేది సుప్రీంకోర్టు ఏ అధికార పరిధిలోకి వస్తుంది కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య జరిగే వివాదాల పరిష్కారం అనేది సుప్రీంకోర్టు ఏ అధికార పరిధిలోకి వస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్రారంభ విచారణ విచారణ అధికారం పరిధిలోకి వస్తుంది ప్రారంభ విచారణ అధికారంలోకి వస్తుంది సో వివరణ చూసినట్టయితే కొన్ని రకాల కేసులను సుప్రీంకోర్టు నేరుగా స్వీకరించి విచారిస్తుంది దీనినే ప్రారంభ విచారణ అధికారం అంటారు సుప్రీంకోర్టు ప్రారంభ విచారణ అధికారంలోకి కింది వివాదాలు వస్తాయి ఒకటేంటంటే కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల వివాదాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారత రాష్ట్రపతి ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారము సుప్రీంకోర్టును న్యాయ సలహా కోరవచ్చు భారత రాష్ట్రపతి ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారము సుప్రీంకోర్టును న్యాయ సలహా కోరవచ్చు ఆర్టికల్ వచ్చేసి నూట నలభై మూడవ ఆర్టికల్ సుప్రీంకోర్టును న్యాయ సలహా కోరవచ్చు భారత రాష్ట్రపతి నూట నలభై మూడవ ఆర్టికల్ ప్రకారం సో వివరణ చూసినట్టయితే ఆర్టికల్ నూట నలభై మూడు ప్రకారము రాష్ట్రపతి ఏదైనా సమస్య పరిష్కారం కోసము సుప్రీంకోర్టును న్యాయ సలహా కోరవచ్చు అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఐదుగురు జడ్జీల బెంచ్తో కలిపి న్యాయ సలహాని ఇస్తుంది ఇది కేవలం సలహా పరిమితమైంది మాత్రమే దీనికి రాష్ట్రపతి కట్టుబడి ఉండని అవసరం లేదు ఇప్పటి వరకు భారత రాష్ట్రపతులు వివిధ సందర్భాల్లో పదిహేను సార్లు సుప్రీంకోర్టు సలహా కోరారు అత్యధికంగా మూడు సార్లు సుప్రీంకోర్టు సలహా కోరిన రాష్ట్రపతి వచ్చేసి బాబు రాజేందర్ ప్రసాద్ రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు సలహా కోరే విధానాన్ని కెనడా రాజ్యాంగం స్వీకరించింది సో ఇది సుప్రీంకోర్టు భారత రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి సుప్రీంకోర్టు సలహా కోరే విధానాన్ని కెనడా రాజ్యాంగం నుండి స్వీకరించింది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేసిన తొలి మహిళ ఎవరు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేసిన తొలి మహిళ ఎవరు ఆన్సర్ చూసినట్టయితే మీరా సాహెబ్ ఫాతిమా బీబి మీరా సాహెబ్ ఫాతిమా బీబి తొలి ప్రధాన మహిళ వివరణ చూసినట్టయితే భారత సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా వ్యవహరించిన తొలి మహిళ మీరా సాహెబ్ ఫాతిమా బీబీ ఈమె పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది 
తొంభై రెండు మధ్య పనిచేశారు ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది మంది మహిళలు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా వ్యవహరించారు ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో మొత్తం ముప్పై మూడు మంది న్యాయమూర్తులు ఉంటే అందులో ముగ్గురు మహిళా న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు వారు ఆర్ భానుమతి ఇందు మహుల మల్హోత్ర ఇందిరా బెనర్జీ అయితే ఇప్పటి వరకు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఒక మహిళ కూడా లేదు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఒక మహిళ కూడా లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ న్యాయ సమీక్ష పితామహుడని ఎవరిని అంటారు న్యాయ సమీక్ష పితామహుడని ఎవరిని అంటారు ఆన్సర్ వచ్చేసి మార్షల్ని పితామహుడు న్యాయ సమీక్ష పితామహుడు అని అంటారు సో వివరణ చూసినట్టయితే శాసన నిర్మాణ శాఖ చేసిన చట్టాలు లేదా కార్యనిర్వహణ శాఖ ఉత్తర్వులు రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే వీ వాటిని నిలిపివేసే లేదా కొట్టివేసే అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంది దీనిని న్యాయ సమీక్ష అధికారం అంటారు భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ న్యాయ సమీక్ష అనేది పదంలో లేదు కానీ ఆర్టికల్ పదమూడు రెండులో న్యాయ సమీక్ష భావన ఉంది మడిసన్ వార్సెస్ మార్పిరి పద్దెనిమిది వందల మూడు వివాదంలో అమెరికా ఫెడరల్ కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి మార్షల్ ఇచ్చిన తీర్పు న్యాయ సమీక్షకు అధికారంగా చెప్పవచ్చు అందుకే న్యాయ సమీక్ష పితామహుడుగా మార్షల్ను చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యం ఫిల్ అనే భావనను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యం అనే భావనను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు ఆన్సర్ వచ్చేసి కృష్ణయ్యర్ ఆన్సర్ కృష్ణయ్యర్ సో వివరణ చూసినట్టయితే సాధారణ ప్రజలు తమ సమస్యలను కోర్టులకు నివేదించి పరిష్కరించుకునే జ్ఞానం లేనప్పుడు వారి పక్షాన వేరే వ్యక్తులు కానీ లేదా సంస్థలు కానీ కోర్టుకు నివేదించవచ్చు దీనినే పిల్ అంటారు ఈ పిల్లు భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టిన పై ముగ్గురికి చెందుతుంది పిల్ అనేది అమెరికా ఆస్ట్రేలియా దేశాల్లో బహుళ ప్రచారంలో ఉంది దీనిని మనము అమెరికా నుండి స్వీకరించాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హెబియస్ కార్పస్ స్ట్రీట్ అంటే ఏమిటి హెబియస్ కార్పస్ స్ట్రీట్ అంటే ఏమిటి ఆన్సర్ వచ్చేసి శరీరాన్ని ప్రవేశపెట్టండి హెబియస్ కార్పస్ అనగా శరీరాన్ని ప్రవేశపెట్టండి సో వివరణ చూసినట్టయితే హెబియస్ కార్పస్ రీట్ అంటే శరీరాన్ని ప్రవేశపెట్టుము లేదా బందీ ప్రత్యక్ష అని అర్థం ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తే ఇరవై నాలుగు గంటల్లోపు దగ్గరలోని మెజిస్ట్రేషన్ వద్ద సారీ మెజిస్ట్రేట్ వద్ద హాజరుపరచాలి లేకపోతే హాజరుపరచాలని తెలిపే రీట్ హెబియస్ కార్పస్ హాజరుపరచాలని తెలిపే రీట్ వచ్చేసి హెబియస్ కార్పస్ భారత రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగితే వాటి రక్షణ కోసము సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ ముప్పై రెండు ప్రకారము హైకోర్టు ఆర్టికల్ రెండు వందల ఇరవై ఆరు ప్రకారము ఐదు రకాల రీట్లను జారీ చేస్తాయి అవి హెబియస్ కార్పస్ మాండమస్ కోవారెంటో ప్రొహిబిషన్ సెర్షియోరి హెబియస్ కార్పస్ హెబియస్ కార్పస్ మాండమస్ కోవరెంటో కోవారెంటో ప్రొహిబిషన్ సెర్షియోరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టుల న్యాయమూర్తుల నియామకంలో రాష్ట్రపతికి సలహా ఇచ్చే వ్యవస్థను ఏమంటారు సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల నియామకంలో రాష్ట్రపతికి సలహా ఇచ్చే వ్యవస్థ వచ్చేసి కొలిజియం వ్యవస్థ ఆన్సర్ కొలిజియం సో వివరణ చూసినట్టయితే సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల నియామకంలో రాష్ట్రపతికి సలహా ఇచ్చేది కొలిజియం కొలిజియం వ్యవస్థ రెండో జడ్జీల కేసు ద్వారా పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో అమల్లోకి వచ్చింది కొలిజియం సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి మరో నలుగురు సీనియర్ న్యాయమూర్తులను సంప్రదించి ఇచ్చే సలహాను రాష్ట్రపతి తప్పకుండా పాటించాలి రెండు వేల పద్నాలుగులో కొలిజియం వ్యవస్థను రద్దు చేసి దాని స్థానంలో ఎన్జేఏసీని ఏర్పాటు చేశారు ఎన్జేఏసీని ఏర్పాటు చేశారు కానీ రెండు వేల పదిహేనులో సుప్రీంకోర్టు ఎన్జేఏసీని రద్దు చేసింది తద్వారా కొలిజియం వ్యవస్థ పునరుద్ద పునరుద్ధరించబడింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో మూడు హైకోర్టులు తొలిసారిగా ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి భారతదేశంలో మూడు హైకోర్టులు తొలిసారిగా ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి ఆన్సర్ వచ్చేసి 
పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండులో ఏర్పడ్డాయి సో వివరణ చూసినట్టయితే మొదటి కౌన్సిల్ చట్టం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి ప్రకారము భారత హైకోర్టుల చట్టాన్ని పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలో చేశారు దీని ప్రకారము పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండులో కోల్కత్తా బొంబాయి మద్రాసులలో మూడు హైకోర్టులు ఏర్పడ్డాయి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో నాలుగో హైకోర్టు అలహాబాదులో ఏర్పడింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అమరావతిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఏర్పాటు చేయడంతో ప్రస్తుతం వీటి సంఖ్య ప్రస్తుతం వీటి సంఖ్య ఇరవై ఐదుకు చేరింది సో మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న హైకోర్టులు వచ్చేసి ఇరవై ఐదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సుప్రీంకోర్ట్ హైకోర్ట్ న్యాయమూర్తులకు సంబంధించి క్రింది వారిలో వేరుగా ఉన్న అంశం ఏది సుప్రీంకోర్ట్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులకు సంబంధించి కింది వాటిలో వేరుగా ఉన్న అంశం ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి పదవి కాలం ఆన్సర్ పదవి కాలం నియామకము తొలగింపు రాజీనామా పత్రం పదవి కాలం పదవి కాలం కొంచెం వేరుగా ఉంది సో వివరణ చూసినట్టయితే సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను కొలిజియం సలహా ప్రకారం రాష్ట్రపతి నియమిస్తాడు వీరిని అసమర్థత నిరూపించబడిన దుష్ప్రవర్తన కారణంగా పార్లమెంటు అభిశంసన తీర్మానం ద్వారా తొలగిస్తుంది అదేవిధంగా వీరు రాజీనామా చేయాలంటే రాజీనామా పత్రాన్ని రాష్ట్రపతికి ఇవ్వాలి అదేవిధంగా వీరి పదవి విరమణ వయసు మాత్రం భిన్నంగా ఉంటుంది సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తుల పదవి విరమణ వయసు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు కాగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల పదవి విరమణ వయసు అరవై రెండు ఏళ్ళు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ ఎప్పుడు అవతరించింది జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ ఎప్పుడు అవతరించింది ఆన్సర్ రెండు వేల పదిలో ఆన్సర్ రెండు వేల పదిలో సో వివరణ చూసినట్టయితే పర్యావరణ సంబంధిత కేసులను సత్వరంగా పరిష్కరించడానికి జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్స్ని రెండు వేల పదిలో ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో ఒక చైర్మన్ పది మంది ఇతర సభ్యులు ఉంటారు వీరిని కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమిస్తుంది దీని ప్రధాన కార్యాలయము న్యూఢిల్లీలో ఉంది అదేవిధంగా నాలుగు ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు కలకత్తా చెన్నై భోపాల్ పూణేలలో ఉన్నాయి ప్రస్తుతం దీని చైర్పర్సన్గా ఆదర్శ్ కుమార్ గోయల్ వ్యవహరిస్తున్నారు ఆదర్శ్ కుమార్ గోయల్ చైర్పర్సన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలకు విస్తరించిన హైకోర్టులు ప్రస్తుతం ఎన్ని ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలకు విస్తరించి ఉన్న హైకోర్టులు ప్రస్తుతం ఎన్ని ఉన్నాయి ఆన్సర్ మూడు ఉన్నాయి ఆప్షన్ త్రీ సో వివరణ చూసినట్టయితే రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ రెండు వందల పద్నాలుగు ప్రకారము ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక హైకోర్టు ఉండాలి ఆర్టికల్ రెండు వందల పద్నాలుగు ప్రకారం కానీ కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఆర్టికల్ టూ థర్టీ వన్ ప్రకారము ఒకటి కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలకు ఉమ్మడిగా హైకోర్టు ఉండవచ్చు ఆ విధంగా ప్రస్తుతం దేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉంటే హైకోర్టులు ఇరవై ఐదు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇందులో మూడు హైకోర్టులకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలు తన అధికార పరిధిని కలిగి ఉన్నాయి అవి గుహటి గువాహటి హైకోర్టు పరిధిలోకి అస్సాం నాగాలాండ్ మిజోరాం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వస్తాయి నెక్స్ట్ చండీగఢ్ హైకోర్టు పరిధిలోకి పంజాబ్ హర్యానా చండీగఢ్లు ముంబై హైకోర్టు పరిధిలోకి మహారాష్ట్ర గోవా డామండయ్యు దాత్రా నగర్ హవేలీలో వస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల పదవి విరమణ వయసు ఎంత హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల పదవి విరమణ వయసు ఎంత ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ అరవై రెండు ఏళ్ళు ఆన్సర్ అరవై రెండు ఏళ్ళు వివరణ చూసినట్టయితే భారత మౌలిక రాజ్యాంగంలో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఇతర న్యాయమూర్తుల పదవి విరమణ వయసు అరవై ఏళ్ళు ఉండేది కానీ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో పదిహేనవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ప్రకారము దీనిని అరవై రెండు ఇళ్ళకు పెంచారు ఇటీవల నూట పద్నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ద్వారా దీన్ని అరవై ఐదు ఏళ్ళకు పెంచే బిల్లును పార్లమెంటులో ప్రవేశపెడితే ఇది ఇంకా ఆమోదం పొందలేదు ప్రస్తుతం అది పెండింగ్లో ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పరిపాలనా ట్రిబ్యునల్స్ను రాజ్యాంగంలో ఏ భాగంలో పొందుపరిచారు పరిపాలనా ట్రిబ్యునల్స్ను రాజ్యాంగంలో ఏ భాగంలో పొందుపరిచారు ఆన్సర్ వచ్చేసి పద్నాలుగు ఏ ఏ భాగంలో పొందుపరిచారు 
సో వివరణ చూసినట్టయితే నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో పరిపాలనా ట్రిబ్యునల్స్ను భారత రాజ్యాంగం పద్నాలుగు ఏ భాగంలో ఆర్టికల్ మూడు వందల ఇరవై మూడు ఏ మూడు వందల ఇరవై మూడు బిలో వీటిని చేర్చారు అనంతరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో కేంద్ర పరిపాలన ట్రిబ్యునల్స్ను ఢిల్లీ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేశారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇతర వివాదాలను తక్కువ ఖర్చుతో త్వరితగతిన పరిష్కరించడానికి వీటిని ఏర్పాటు చేశారు చంపకం దొరై రాజన్ వార్సెస్ చంపకం దొరై రాజన్ వార్సెస్ మద్రాస్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి కేసు దేనికి సంబంధించింది ఆన్సర్ వచ్చేసి రిజర్వేషన్లకు సంబంధించింది ఆన్సర్ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించింది వివరణ చూసినట్టయితే మద్రాస్ ప్రభుత్వము విద్యా ఉద్యోగాల్లో కొన్ని కులాలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించడాన్ని చంపకం దొరై రాజన్ సుప్రీంకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేశాడు ఇది ఆర్టికల్ పదిహేనులో పేర్కొన్న వివక్షత పాటించరాదు అని సూత్రాన్ని విరుద్ధమని వాదించాడు మద్రాస్ ప్రభుత్వము నలభై ఆరు ప్రకారము రిజర్వేషన్ కల్పించినట్టు పేర్కొంది కానీ సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ నలభై ఆరు కంటే ఆర్టికల్ పదిహేను ముఖ్యమైనదిగా పేర్కొంటూ రిజర్వేషన్లు రాజ్యాంగ విరుద్ధమని కొట్టివేసింది ఈ తీర్పును అధిగమించడానికి నెహ్రూ ప్రభుత్వము ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఆర్టికల్ పదిహేను నాలుగు ద్వారా విద్యారంగంలో విద్యారంగంలో ఆర్టికల్ పదహారు నాలుగు ద్వారా ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ రాజ్యాంగాన్ని సవరించింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం అనే భావనను ముందుగా సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసులో వెలువరించింది రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం అనే భావనను ముందుగా సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసులో వెలువరించింది ఆన్సర్ వచ్చేసి కేశవనంద భారతి కేసులో వివరించింది కేశవనంద భారతి కేసు సో వివరణ చూసినట్టయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడున ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసులో తీర్పును ఇస్తూ రాజ్యాంగాన్ని సవరించే అధికారము పార్లమెంటుకు ఉంది కానీ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపాన్ని మార్చే అధికారం పార్లమెంటుకు లేదని తీర్పు చెప్పింది న్యాయ సమీక్ష అనేది రాజ్యాంగ మౌలిక లక్షణాలలో ఒకటి అని గుర్తించింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కారుణ్య మరణం మెర్సీ కిల్లింగ్పై రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మార్చి తొమ్మిదిన సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పడానికి పిల్ పిటిషన్ వేసిన సంస్థ ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి కామన్ కాజ్ సంస్థ కామన్ కాజ్ సో వివరణ చూసినట్టయితే దీర్ఘకాలిక వ్యాధితో బాధపడుతున్న వ్యక్తిని లేదా బతకడానికి అవకాశం లేని వ్యక్తిని అతని అనుమతితో ఇంజక్షన్ ద్వారా కానీ మరో విధంగా కానీ చంపడానికి కారుణ్య మరణం అంటారు ఇది నెదర్లాండ్స్ బెల్జియం లక్సెంబర్గ్ దేశాల్లో అమల్లో ఉంది భారత్లో ఇది అమల్లో లేదు దీనిపై పూర్తి విచారణగా కామన్ కాజ్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ సుప్రీంకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యం ఫిల్ వేయడంతో సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిస్తూ గౌరవప్రదంగా మరణం కూడా జీవించే హక్కులో అంతర్భాగమే అని చెబుతూ దీనికి సంబంధించిన చట్టం చేయవలసిందిగా పార్లమెంటును ఆదేశించింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించిన మనం ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఈ వీడియోలు చూసాము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి డైలీ అప్డేట్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి సో మరొక వీడియోతో మళ్ళీ మేము ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ హె